myśl 1825. Sens wszystkiego jest odwieczny. Należy tylko dojrzale z wiarą i nadzieją spojrzeć na całość. Choć całość w znaczeniu wszechświata została źle skonstruowana, dlatego mamy tyle problemów na każdym etapie swojego życia. To nawet papież Franciszek w Krakowie powiedział, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, a cierpienie jest wszędzie. Aktualnie nie tylko było kiedyś w Oświęcimiu, jest i teraz. Problemy są na każdym kroku. Widać, że ten świat jest do kitu, mówiąc kolokwialnie. Nawet papież Franciszek nie potrafił odpowiedzieć, dlaczego małe dzieci ciężko chorują i umierają na raka. Stwierdził, że tego nie rozumie, ale jednak jest odpowiednie zrozumienie. Wystarczy solidnie pokopać w watykańskich bibliotekach, szczególnie w tych ukrytych pozycjach pisarskich. Tam coś istotnego można znaleźć, ale i bez tych bibliotek można to odnaleźć. Szukajcie, a znajdziecie. Gdy się mówi, że miłość jest cierpliwa, to należy rozumieć, że miłość pochodzi z Boga, który jest doskonały we wszystkim, więc jest też doskonale cierpliwy. Ma bardzo dużo czasu i cierpliwie czeka już miliardy lat, aż jego aniołowie, dzieci powrócą do nieba. Przygotował im wspaniałe pałace, o wiele piękniejsze niż w galaktykach, stworzonych przez nich samych. Ma więc cierpliwość, a przede wszystkim miłość. Dlatego czeka i wysyła potajemnie w kosmos materialny w każdej epoce parę osób z nieba żeby podtrzymać nadzieję u zniechęconych aniołów. W galaktykach upadłych potrzebna jest nadzieja i światło na lepsze życie. Nadzieja na lepsze i spokojniejsze życie podnosi ducha. Świadomość stworzyła tę naszą Biblię i świadomość musi pokonać jej żydowskie kłamstwa. Zawsze powtarzam, że hinduskie Pismo Święte jest o milion razy ciekawsze i zdrowsze. W Indiach, choć też są kłamstwa, bo papier wszystko przyjmie, jednak najwięcej zostało w niej ducha prawdy. Słowa Ojca Pio. Warto to przemyśleć. Kapłani to jedna wielka pycha, podobnie jak władza świecka ale wcale tak nie musi być. Skarb Masz być miłością jak lipcowe noce, czułością jak liliowy uśmiech, słońcem pomarańczowym w pamięci, a na dodatek mocnym i twardym jak górskie skały. Zapomniany grymas nie powinien pojawić się na Twoim obliczu, Dalej zsyłaj gwiazdy, zsyłaj zapach w me serce, aby mógł bez uprzedzeń podać dłoń każdemu, by umieli mnie pokochać załamani na duchu. Niech popłyną chęci te z czystych źródeł, z gwiezdnych przedsionków niech wytryśnie ta gwałtowność przeznaczenia. Tyś powiedział, panie, gwałtownym należy się skarb. Kto jest ślepo posłuszny prawom ludzkim, automatycznie skazany jest na działanie pokus ze strony świata. Wiele praw jest źle napisanych, nawet nieludzkich. Za mało w nich ciepła i tolerancji. Władza świecka czy kościelna zawsze pisze prawo pod siebie, by mieć haka na innych. Najlepiej jest mieć w sobie alternatywę w duchu i nie ulegać modzie, na przepisy moralne czy ekonomiczno-społeczne utrudniające życie. Ulegają tym pokusom przywódcy państw, a nawet całe narody. Człowiek jednak może odczuwać w sobie życie duchowe. W jakim stopniu i jak będzie odczuwał to życie duchowe zależy od niego samego. 
Z małego ognia może rozniecić się wielki ogień, o ile na drodze się postępuje. Człowiek za nie mógł filozoficznie, przestał czuć radość z wszystkiego, a jego szczęście się kończy, kiedy zobaczy wolność i rozkosze innych dusz. Coś trzeba tu jeszcze chyba przepracować, aby stać się samą miłością. Słowa Ojca Pio. Dlatego tak trudno się zbawić, bo nie umiemy się cieszyć i kochać bez granic wszystkich innych dusz. Jeśli kogoś potępimy, odrzucimy, już mamy problem z miłością. Jeśli odrzucamy seks, bo wolimy ascezę, już mamy problem z miłością. Nie zawsze musimy odczuwać przyjemność, aby drugiej osobie sprawić tę przyjemność. To jest miłość. Miłość jest poza kanonami, postawami, prawami i przepisami. Miłość to mistyczna żonglerka i trzeba się jej nauczyć bez gorszenia się. Miłość to wieczna zabawa. W galaktykach ta zabawa przeplatana jest wstrząsami i cierpieniem. Jeszcze musimy tu być aż do śmierci. Potem, jak dobrze nam pójdzie, rozpocznie się wolna miłość bez przepisów i norm, kierowana wyobraźnią, uczuciem delikatnym, i wszelką sztuką formy miłości. Ze świętym Sylwestrem też rozmawiałem przez ojca Pio. Mówił, że raczej jest za tym, aby mieć refleksję na koniec roku, niż zabawy na cześć jego święta. Nie można tego świata traktować jako przedmiotu kultu. W przeciwnym razie trudne stanie się spotkanie z oryginalnym światem stworzonym przez Boga, niebem. Biblia to kult kosmitów dla tego świata. Trudne to do zrozumienia po indoktrynacji kapłańskiej elit kościoła, który przykład i wiedzę czerpał od Sumeru i Faraonów. A oni tacy święci znów nie byli. Świat pożera czystą świadomość, dostarczając wiedzę i przeżycia, nie pozwalające rozwinąć się świadomości boskiej. Winni są za ten stan rzeczy najważniejsi naukowcy w kosmosie i my sami po części, bo nie zwracamy się o pomoc do Boga. Wierzymy najbardziej w obecny stan rzeczy. Owszem, to ważne, ale są rzeczy najważniejsze, o które trzeba zadbać, by już więcej nie umierać. Móc już wiecznie się bawić i uśmiechać. Kiedyś pytałem ojca Pio ogólnie o muzykę. Powiedział, że mają muzykę w niebie. Jest tak piękna. Ziemianie jeszcze tych dźwięków nie znają. Nauka spowodowała cierpienie we wszechświatach, ale najpierwszą przyczyną była wolność dana wszystkim aniołom przez naszych rodziców zwanych Bogiem. Religia żydowska, chrześcijaństwo, bez energii żeńskiej, której szefem zwanym po dziś jest żydowski ojciec z brodą, kolejna manipulacja semitów. Kosmici próbują tuszować manipulacje żydowskie, gdyż wymknęliśmy się im trochę spod kontroli. Dlatego dziś łudzą nas wiedzą, doktoratami, habilitacją, pieniądzem z tego tytułu władzą, demokracją czy innymi systemami ucisku. Materia, czyli pieniądz, załatwia wszystko, co jest związane z duszą człowieka. Sprzedajemy wszystko za pieniądze i lichwę. Lichwę i procent wymyślili Żydzi, nie Islam. I tym zdobyli cały świat. Ich banki są wszędzie. Żyliśmy kiedyś na wysokich planetach szatańskich, 
gdzie komfort sięgał prawie rozkoszy, ale bez Boga i współczucia, lecz z dyktatorstwem i pseudowolnością zbuntowaliśmy się im, więc nas wyrzucili ze swojego środowiska, ubierając nasze dusze w biologiczne roboty, ciała, takie maszynki do trawienia i zabijania. Ułożyli nam DNA tak, aby kontrolować nas na wygnaniu. Prawdziwy raj w raju utraconym. Dlatego mamy problemy na co dzień, póki w żyłach płynie krew. Zbawienie? Chyba to jest najlepsza droga do wyzwolenia się z dyktatury i cierpienia. Upadli aniołowie stworzyli nam cywilizację ludzką i od tej pory mamy pozamiatane, jako dusze uwikłane w niezwykle subtelną energię, która nic nam nie jest w stanie powiedzieć o przyczynach klęski. Kuszą nas wspaniałym życiem, bogactwem, wolnością itd. A jednocześnie każą nam zabijać zwierzęta, ludzi, prowadzić wojny, mścić się na oponentach, wyrywać serca zakochanym w miłości. Tacy są naukowcy, co stworzyli ten materialny świat. Zupełnie sobie nie radzą, kompletnie. Pogubieni i poplątani. Stracili chęć dążenia do Boga, choć wiedzą, że On istnieje. Słowa Ojca piją. Kiedy to się skończy? Kiedyś się skończy. Koniec tego świata nie był żadną tajemnicą dla największego filozofa i znawcy życia, Jezusa Uniwersalnego. Dodam, każda dusza zbawiona jest już uniwersalna. Niektórzy żyjąc na Ziemi czy na innych planetach od dawna są zbawieni i są uniwersalni, ale żyją tylko po to, by pomagać wyzwolić się szacie tego świata szatanowi z jego ograniczeń, a jest nim upartość i pycha, nie odpuszczają słowa Ojca Pio. Bez pytań i odpowiedzi Znów ten temat pochwyciła mnie cisza przez wiele dni. Toczy się godzina, w której żadne nie padło pytanie, Żaden promień zwierzenia nie wydobył się z duszy. Dlaczego milczy moje wnętrze? Dlaczego serce nie rodzi żadnych pytań? Nie czuję wyzwolenia. Przeciwnie, cierpienie pogłębia moje rany. Cóż się to we mnie skupiło? Panie, nie mam odwagi pytać nawet. Nie śmiem. Nie znam ja swoich wyroków. Nie daje mi się poznać przyszłość. Pulsują niepewne tętnice, dochodzi jednak do mnie głos, który jest jakby poza granicą słowa. Nie wiem jednak, co to jest. W głosie tym przyszłość i przeszłość zawarta. Ale czyż odkryję te tajemnice ogromne? Panie, choć dosięgło ust moich milczenie, to Ty, Panie, mnie znasz i czytasz w mym sercu. Popatrz na Jezusa, na Jego ideę. Popatrz okiem wiary i nadziei daleko w przyszłość, w niebo, które na Ciebie nieustannie czeka, a przestaniesz się bić o rzeczy małe, o miedzę, majątki, o to, jak masz się ubrać, co smacznego zjeść, komu dzisiaj udzielić wywiadu. Owszem, to jest i się dzieje, ale nie jest to aż tak istotne dla nas, może konkretne, ale naprawdę nieistotne, bo życie galaktyczne na tej planecie, Twoje osobiste, kończy się i wszystkie zrealizowane materialne marzenia musisz oddać innym lub zostaną pochłonięte przez bakterie i zniszczeją. I znowu chwalę tu uniwersalną duszę Jezusa, który zdobył ostre widzenie tych spraw mówiąc Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje 
i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale sobie skarbcie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza psuje i gdzie złodzieje nie podkopują, ani kradną. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze. Nie przejmuj się zbytnio światem, który wkrótce przeminie i nie zobaczysz go więcej. Gdy znajdziesz się w niebie, z tym światem raczej nie będziesz miał wiele wspólnego, chociaż nie do końca. Jeśli ci przyjdzie ochota pomagania aniołom na różnych ziemiach, w różnych galaktykach, możesz to uczynić. Nawet tam się urodzić w dobrych intencjach. Z miłości to zrobisz, aby się przyczynić do zbawienia wszechświata, w nim zamieszkujących najdziwniejszych cywilizacji anielskich. Rzecz w tym, aby doprowadzić do tego, żeby ostatni mieszkaniec kosmosu mógł opuścić te światy i przejść do nieba. Mała dygresja. Bóg stworzył ograniczoną ilość swoich dzieci. Część ich pozostała w jego niebie, a część postanowiła poszukiwać swojego nieba. Słowa Ojca Pio Stwarzając kosmos, my w nim jesteśmy, cierpiąca wolność. Ponieważ dusze mają możliwość reinkarnacji, wydaje nam się, że jest nas nieskończona ilość. Po swojej śmierci będziesz dalej pomagał. Słowa Ojca Pio Dusze mamy chłonne na wieczność. Ludzie to czują i o tym nieraz myślą. Prawda jest jednak dla wielu zakryta. Ogromne statki obcych, aniołów, miasta wręcz, krążą wokół ziemi i pilnują. Starożytna wiedza hinduska, powszechnego zacofania filozoficznego, duchowego i praktycznego. 20 lat temu ojciec Pio powiedział, kilku joginów podtrzymuje tę ziemię przy istnieniu. Dlaczego? Oczywiście nie ma to sensu, ale jest pewne, że dzieje się to, by dusze jeszcze mogły tu schodzić i wyzwalać się. Jest kolejka na wcielanie się na ziemi. Słowa ojca Pio. Ziemia to jednak przedsionek nieba, dlatego oni tak pilnują. Ci niedobrzy przeciwnicy Boga i jednocześnie Jego dzieci, by nikt nie wymknął się spod ich terroru, wolności i demokracji. Iluzja dobrobytu, zachowań, chcenia na siłę szczęścia, nieudany system energii materialnej na duchowej karuzeli emocji. Humanizm powinien być elementem integracji państwa, lecz stać się to może w pełni dopiero wtedy, gdy każdy samodzielnie będzie rozwijał duchowy charakter przeżywania procesów zachodzących w jego życiu, a to wymaga większej uwagi w spojrzeniu na cel życia. Na zastanowienie trzeba znaleźć czas, lecz system każe dużo pracować, by nie myśleć. I jest problem. Dziś funkcjonuje system, który z miłością nie ma nic wspólnego. Tam, gdzie panuje rywalizacja o urzędy, względy, godności, gospodarkę i osobisty portfel, tam jej nie ma. Możesz piastować najwyższe urzędy na ziemiach i w galaktyce, ale nie wolno ci tego pragnąć w próżny sposób lub tym się chlubić. Musisz być wówczas największym sługą w tym świecie braku pokory i pychy. Wtedy uwierzą w twoją czystość i sam pozostaniesz czysty. Taką postawę z łatwością zauważy i doceni, bez zbędnej frustracji i krytyki, każde ludzkie medium i dzieci również. Najczystsza część naszego społeczeństwa, nieuwikłana w nic, prócz chęci zabawy dla szczęścia.
demokratyczna monarchia, do jakiej był przekonany Platon, zapanuje w Polsce. Monarchia odnowiona i ulepszona, ale głębsza i szlachetniejsza niż do tej pory u nas funkcjonowała. Już powoli się ten proces niewidoczny zaczął. W Polsce będzie powrót do króla, ale nie będzie się już tak nazywał. Słowa ojca Pio. Czy umiesz zdać egzamin w cierpieniu z cierpienia? Trudne. Trzeba dużo cierpliwości, a miłość właśnie jest cierpliwa, więc dobrze się składa. Miłość na ziemi wiele posiada kolorów. Jeden z nich to ofiarne trwanie przy cierpiących, jak matka przy chorym dziecku. Najlepiej, kiedy zrozumie się cierpienie. Poznać, dlaczego ono pojawiło się w kosmosie? Wtedy jeszcze bardziej będziemy współczuli innym w ich kłopotach duchowych i fizycznych. Nie ograniczaj świętości do wiedzy i słabości, jaką Ty posiadasz. Inni nie mają z tym aż takiego problemu. Życie jest wolnością. Wolność zabezpiecza człowiekowi szczęście i godność, doskonali prawdę i rzeźbi w nas mądrość. Czy zawsze? Pewnie, że nie zawsze ponieważ tu poznajemy życie po części. Pojawiają się nudne luki, które trzeba czymś zapełnić i różnie z tym wychodzi. Dlatego potrzebna jest edukacja z przedmiotu wolności i kosmologii. Umysł ludzki nie znosi pustki. Słowa Ojca Pio Azyl humanizmu nawet najpotężniejsza siła ludzkiego umysłu razi czasem bezbarwnością humanizmu. Totalna jedność przebita jest strzałami tajemniczej natury, stąd tak mało wynurzającej się energii ukoronowanego zwycięsko humanizmu. Świat to prosta recytacja zastanowień nad wolą konkretyzowanego działania. Siłą antropologicznych wyjawień wartości całokształtu dokonanej rzeczywistości. Dojrzałość więc krytyki w jakimkolwiek układzie doznań umysłowych wskazuje na naturalne procesy, jakie dokonuje zjednoczona wolność odczuć. Tantryzm jest przecudowny, a zwłaszcza chiński. Tam jeszcze niektórzy czują jego ideę, aby być w tak ścisłym zjednoczeniu z kimś. Obydwie dusze muszą czuć to samo, ale po swojemu. Podstawa to zatracona dusza w Bogu. Wówczas czas w uniesieniu może trwać bardzo długo, a odbiorcą relacji rozkoszy jest Bóg. Dusza z przyjemnością mu ją oddaje. Sama czerpiąc rozkosz nieprzytomnie, nie będąc tego w pełni świadoma. Zatracenie. Ludzki seks, ale nie dla prokreacji, nastraja bardzo pozytywnie duszę do zjednoczenia mistycznego z Bogiem. Seks rozpala duszę, słowa ojca Pio. Robią to nawet inteligentniejsze zwierzęta, jak delfiny. Często robią to dla przyjemności. Jednakże partnerstwo, zwłaszcza u ludzi, to poważny problem. Egoizm i wścibskość, zazdrość psują relacje. W Zniośle musisz się modlić do Boga, aby On pomógł Ci żyć według uniwersalnej wiedzy. Chrystus pośród wszystkich mędrców tego świata posiadał najciekawsze, najlepsze, bardzo duchowe i praktyczne podejście do życia. Rozumiał wiele. Znał wiedzę o kosmitach, o aniołach, którzy wyszli z nieba i stworzyli warunki do fatalnego życia w kosmosie. Opowiadał wybranym o tym wszystkim, ale tego już nie spisano. 
Zresztą, sama Biblia mówi, że ksiąg by brakło, gdyby przyszło spisać to, co Jezus mówił. Poza tym Ewangelie tak zostały skonstruowane przez fachowców, spisane 70 lat po Jezusie, żeby jak najwięcej zmanipulować ludzi. Cesarstwo rzymskie upadło, więc była okazja przyciągnąć wyborców nowej wiary. Władzy kościelnej bardzo na tym zależało. Jezus był zupełnie kimś innym niż mówią pierwotne pisma o Nim. Już wtedy kłamali jak najęci. Rodząca się nowa polityczna wiara musiała z założenia kłamać, aby mieć przebicie i niepodważalne argumenty. Stworzono w imię polityki dogmaty wiary, które przez wieki zmieniano, modyfikowano i w imię nich mordowano niewierny. Jezus nie wybudował ani jednego kościoła. Słowa Ojca Pio. A co mamy dzisiaj? Z kościoła zrobiła się największa w świecie biznesowa firma. Jak żyją ludzie, a jak księża. Raczej jest duża różnica. Jak to odkręcić, aby Kościół nie topił dusz w niewiedzy oraz żeby nie przedłużał im życia w ciężkich, cierpiętniczych, kołchoźniczych cywilizacjach kosmicznych? Trudna sprawa. Naucz się też żyć w ukryciu przed stworzeniami i ludźmi. To ukrycie to twierdza warowna wewnątrz ciebie. W środku siebie znajdziesz niesamowite skarby. Tam zaczyna się świat twoich wszystkich szczęść i przyjaznych form, które cię zadowolą. Owszem, szukasz na zewnątrz, ale po to, by przeżyć to wewnątrz swojej twierdzy. Wewnątrz oznacza inny świat, bardziej oryginalny, którego na razie jeszcze nie widzisz, ale kiedyś go zobaczysz. Są dwa światy zewnętrzne, jeden utopijny, czyli wszechświat materialny uczyniony przez nas w pradawnych czasach jako niezależne zo oraz drugi, zewnętrzny w niebie stworzony przez Boga, też materialny, lecz materia tam jest doskonała. Szukaj raczej tego drugiego świata, na który wskazuje Jezus i Platon. Być tylko dla Boga i dla Niego poświęcić się. To oznacza, aby jednocześnie być wszystkim dla wszystkich. To oznacza być samą miłością. A miłość jest przede wszystkim łagodna, dobra, tolerancyjna, nieobrażalska, a nade wszystko atrakcyjna i ciekawa. Co dzień widzę Twojego anioła stróża w innej sukience. Słowa Ojca Pio do mnie. Nie pragnąc takich emocji, aby osądzać kogokolwiek, to oznacza wolność. Jakie to ma zaznaczenie przed Bogiem, jeśli ktoś o tobie myśli źle albo dobrze? Nic nie znaczy, tylko Bóg jest alfą i omegą każdego sprawiedliwego osądzania. Jeśli czynisz tak, że jesteś czysty w duszy, to wystarczy. Inni mogą cię tylko osądzić, nie zgadzać się z tobą, patrzeć przez okulary dobra lub zła. Ale to nie ma znaczenia dla ciebie. Ty masz swoje prawdy i swoje okulary i nic innym do nich. Jezus mówił wyraźnie, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Wiem, jak to skomplikowane są procesy psychologiczne, jeśli chodzi o sprawy odpowiedzialności, ale porzućmy te nauki, bo one nic nie warte. Trzymajmy się tylko Boga. Nawet Biblii nie wierzmy. Co nas obchodzi jakaś żydowska prawda? O Starym Testamencie już dawno powinno się zapomnieć. Słowa Ojca Pio. Trzymaj się ducha Boga, który stworzył ci kiedyś duszę i jej używasz do dziś. Bóg jest najważniejszy, a nie prawa religijne czy nawyki kulturowo-rasistowskie. I co z tego, że masz rację? Każdy tę rację może podważyć, myśl po swojemu. 
Nie jesteś niczyim przedłużeniem. Słowa Ojca Pio. Bóg wie i zna wszystko, więc może się okazać, że jest bardziej sprawiedliwy niż nasza spokojna świętość, w imię której zmanierowani religijnie możemy innych zabijać. Tak, Bóg jest ponad religiami i osądzi na pewno sprawiedliwie. Jeśli ktoś zabija w imię ideologii, na przykład religii, i jest z tego powodu zadowolony, to na pewno nie będzie zbawiony tak od razu. Musi spłacić te zabite życia. Niech sobie nie myśli. Wysadzi się w powietrze, zabije setki osób i co? Nic? Za to niebo? Nie przesadzajmy. Używajmy trochę rozumu. Z pewnością zapłaci za zamach. Będzie musiał na różnych planetach spłacać niedokończone życia innych. Chyba, że te osoby po śmierci będą na tyle miłosierne i z serca mu przebaczą, to wtedy jego kara ulegnie zmianie. Coś jeszcze powiem. Lenin napisał i czynił straszne głupoty, ale nie tylko on, na przykład Breżniew podobnie, inni. Do dziś nie widzą nieba, powiedział ojciec Pio. Dopóki ludzie nie zapomną jego fałszywych pism, będzie musiał spłacać długi innych zainfekowanych jego pismami. Nie jest tak łatwo, jak zamachowcy kalifatu sobie myślą. Błądzą. Nie mówią tym młodym ludziom całej prawdy. Zacofanie ideologiczne sięgające dna. Szkoda tych ludzi, bo znów muszą się urodzić w galaktyce pełnej trudności i cierpień, by spłacać swoje złe, zbrodnicze czyny. Jeśli miałbym na tym etapie islamistom coś doradzić, niech przejdą na katolicyzm. Wszyscy jak jeden. Dobrze zrobią. To aktualnie najwłaściwsza i najspokojniejsza religia, oparta na miłości bliźniego w czynach, uczuciach i myślach. Tego im z serca życzę. Najlepiej, aby być niereligijnym i nierasistowskim człowiekiem, ale wierzącym w Boga miłości i miłosierdzia. Tylko to zbawia duszę, daje jej ochotę do dążenia do doskonałości. Jeśli już, z aktualnych religii najwłaściwsza jest katolicka. Słowa Ojca Pio. A co miał powiedzieć? Jak religii jest bardzo dużo i często niedobrych. Nawet ateizm ma już znamiona religii, ale jakby odwróconej. Biblia, pisma muzułmańskie to ludzkie książki pewnych środowisk i wcale nie są natchnione. Jeżeli są natchnione, to przez złe cywilizacje pozaziemskie, które topią nas w niewiedzy o Bożym świecie. Najbliżej wzniosłości jest Bhagavad Gita, jeśli chodzi o ludzkie mądrości. W niej jeszcze coś pozostało z ducha. Słowa Ojca Pio. Po prostu tam byli trochę mądrzejsi ludzie, nie jak koczowniczy naród żydowski, w którym urodził się Jezus z nieba, by ich nawrócić. Minęło dwa tysiące lat, a oni ani nie drgnęli w postępie. Jedynie posiadają bomby atomowe, by straszyć cały świat. Ameryka, Izrael, dwa bratanki. Muzułmanie mają podobnie, bo to ta sama kraina. Zacietrzewieni do końca. W galaktykach materialnych, w cywilizacjach egoistycznych walczących ze sobą, nikt z Bogiem nie może rozmawiać. Nie ma takiej możliwości. Ten świat nie jest dziełem Boga ani Jego świadomości. On tylko dopuścił, by mógł powstać dzięki upartej wolności Jego dzieci. Więc się pojawił. Dopuścił tak samo piekielne religie, jakie sobie aniołowie wymyślili. Te religie, jak widać, od tysięcy lat jedynie walczą ze sobą na śmierć o życie materialne, a nawet duchowe. Kosmos istnieje w opłakanym stanie. Naukowcy, astrofizycy, fizycy, matematycy, astronauci zachwycają się nim. 
a to przecież zwykła podpucha. Przemiana i zabijanie, by przeżyć w świecie ludzi, zwierząt i bakterii. Nieudanych produktów anielskich. Nie ma się czym zachwycać. To tylko gra w udawanie nieskończoności i wieczności. Kosmos wydaje się wieczny i nieskończony. Błąd. Jest skończony i ma granice. Kosmos to bańka mydlana w której dokonuje się jedynie przemiana materii. Świat jest bardzo niefachowo, wręcz infantylnie zaprojektowany, katastroficznie. Zagrażają nam meteoryty, które w końcu znów uderzą w Ziemię. Dla człowieka kosmos nie ma granic, dla Boga ma granice. Słowa Ojca Pio Jakość wolności od nas zależy. Tak zdecydował Bóg, kiedy nam dawał wolność u podstaw. Uszanujmy to i czyńmy szlachetność ponad siebie, zawsze. Wtedy zaglądniemy przez szparkę do nieba, jeszcze jako ludzie. Unikanie odpowiedzi, milczenie jest dozwolone. Nie każdy może wiedzieć wszystko. Bez podłoża, jakim jest miłość, wiedza może zaszkodzić i rozdymać ego, stworzyć poglądy, przekonania oraz przyzwyczajenie, osobiste czy kulturowo-obyczajowo-religijne, które są bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jak się uparcie je demonstruje. Dochodzi wtedy do nieprzyjemnych zderzeń. Sama wiedza jest bardzo niebezpieczna, w głowie anioła bez serca może stać się narzędziem niebezpiecznego prawa, które niszczy innych. Nie chodzi o to, by dzielić ludzi, ale żeby jednoczyć. Chciej to zrozumieć. Poglądy, przekonania i opór nie są dobrą płaszczyzną jedności. Gdyby partnerzy w miłości cały czas się spierali o wszystko, nic by z ich miłości nie wyszło. Podobnie jest w życiu. Można mieć swoje spojrzenie na to czy na tamto, bo różne mamy talenty postrzegania, ale trzeba też starać się zrozumieć innych w ich spojrzeniu. Nie jest to proste. Być sobą, a jednocześnie nie spierać się, to dość skomplikowana sprawa. Trudno jest ustąpić, a łatwo wystrzelić pocisk. Kule tego typu mogą zranić wielu. Są sprawy, na które nie ma zaraz odpowiedzi, przynajmniej nie dla każdego anioła. To zależy od stopnia wyrobienia duchowego, a nie ludzkiej inteligencji. Człowiek jest tylko człowiekiem, wpasowanym w słabe ciało po stracie miłości i prawdy miliardy lat temu. Odbudować tę stratę nie jest łatwo. Pchamy się w religię, dogmatyzm, w tożsamości narodowe, sekty, uniwersytety niewiedzy duchowej i materialnej, żebractwo i bogactwo. To wszystko świadczy o naszym wstecznym biegu. Nie idziemy za bardzo do przodu, pomimo ogromnych bibliotek, szkół i lotów w kosmos. Raczej duchowo się cofamy. Indywidualnie można iść do przodu, ale jako cywilizacja podążamy w pustkę i zamrożenie. A odnośnie tego, według nowych teorii kosmos tak szybko się rozszerza i oddala jedna galaktyka od drugiej, że w końcu braknie paliwa i wszystko zamarznie. Ale to nie stanie się już jutro ani pojutrze. Nadzieja jest w duszy, bo ona jest wieczna, i trzeba zacząć o niej myśleć. Myśleniem i uczuciem wzbudza się duchowy reaktor cudownych przeżyć. Dzięki myśleniu o duszy lecimy cały czas w kierunku wiecznych pałaców, więc dzieje się to, co zasugerował najwybitniejszy, uniwersalny, pozareligijny i pozawyznaniowy myśliciel – Jezus. Szukajcie najpierw Królestwa Niebieskiego. Niebo można znaleźć jedynie poprzez duszę, 
innej drogi nie ma, nie poprzez ciało, bo jemu będzie się wydawało, że niebo jest tutaj. No chyba, że dostanie w kość i zapragnie wiecznego ciała zintegrowanego idealnie z duszą. Jest to możliwe. To już poważna refleksja. Musimy ciągle swoją duchowość rozwijać, a przy tym wiedzieć, że duch, który nam stworzył wolną duszę, zawsze nam pomoże w tej pracy. Rodzic zawsze dbał o swoje dzieci. Tak to już jest. Ale jeśli dzieci dojrzeją, idą swoją drogą. Myśmy tak kiedyś zdecydowali, że stworzymy swoje niebo poza Bogiem. I powstał kosmos, który nas dzisiaj przeraża. Stworzyliśmy piekło. Nie musieliśmy tego robić. Skutki są nie do oszacowania, bardzo niekorzystne dla nas. Musimy umierać i wykańczać się wszyscy wzajemnie. Taki wymyśliliśmy kosmos w poszukiwaniu fizycznej energii do życia. Bóg nigdy czegoś takiego nie zaprojektował. Okazał się mądrzejszy od wszystkich swoich dzieci aniołów. Dał każdemu niebo za darmo, inne niż w gruzach galaktyk. Powinniśmy tam powrócić i przyznać rację Bogu, który przestrzegał, to niebo kosmiczne wam się nie uda, ale róbcie jak uważacie. Dusza w taki sposób została stworzona przez Boga, że jest wiecznie chłonna, twórcza, chce się innym podobać, uwielbia kochać i być zadowolona. I wszystko robi w tym świecie, aby mogła te cele w sobie realizować. I jeśli się jej tego odmawia, zaczynają być kłopoty. Kosmos zamyka drogę ku temu rozwojowi. W galaktyce same kłopoty, choroby nienawiść, katastrofy wszelkiego rodzaju oraz potężna rywalizacja o bogactwo i przeżycie. Jezus o tym mówił, o porzuceniu tego niedoskonałego świata. Świadczy to o nim, że miał głowę na karku, że poznał prawdę o świecie, skąd on się wziął. Dlatego najlepiej od najmłodszych lat trzeba się bawić zabawką, która przeniesie nas potem w świat idealny, dostosowany do duszy i jej potrzeb. Ta zabawka została nazwana zbawieniem się. Naprawdę jest to niezła zabawa. Zbawianie, zabawianie. Są takie chwile. Są dni, są chwile, kiedy wszystko wydaje się jasne, proste i dobre, kiedy serce Twe szepce pieszczotliwe słowa. Widzisz świat w nowych odsłonach. Tak to jest silne jak błyskawica. Dotykasz czoła, nie dowierzając boskiej radości. Bywają te chwile, świt, jutrzenka, niespodziewane myśli, niespodziewane uczucia. Wydaje Ci się wtedy, że pojąłeś wszystko. Omijasz zło, a słońce dotykasz rękami. Sam tego nie rozumiesz i pytasz, jak to możliwe. Przed chwilą czułeś się zabłąkany. Pogardziłeś sobą, a teraz z ciebie wychodzą skarby niepojęte. Dziwisz się mocno, żeś naraz z martwych wstał. Jesteś spokojny i zadowolony, niczym rozśpiewany trubadur. Są to chwile, kiedy rodzisz się na nowo i znów miłość Cię pokonała. Ten, kto się zjednoczy na ziemi z Bogiem, istotą najpiękniejszą, jest człowiekiem najbogatszym, bo nikt mu już tego piękna nie jest w stanie odebrać. W Bogu może posiadać wszystko, co zechce i o nic się nie lękać. Od tej pory czy posiada coś na ziemi, czy też nie, nie ma to dla niego większego znaczenia, gdyż wszystko ma w samym Bogu, a po śmierci otrzyma z nawiązką. Bóg nigdy nie był biedny i nigdy niczego nikomu nie żałuje. Sami zrobiliśmy się biedni, nie przewidując skutków wyjścia z nieba. 
choć Bóg uprzedzał, co się stanie, jeśli zrezygnujemy z Jego mocy. No, ale nie posłuchaliśmy i wpadliśmy w cywilizacje pogrążone w walce o byt. Jest wyjście. Jezus mówił o zbawieniu z tej ekstremalnej, kosmicznej sytuacji, ale trzeba się tym osobiście zainteresować. Osoba oddana Jezusowi nie czyni nic, co zasługiwałoby na karę, a jeśli jej dozna, to tylko od ludzi nieznających prawa miłości. Osoba czysta wie, jak zadowolić zmysły duszy i ciała bez krzywdy kogokolwiek. Tam, gdzie jest czysta intencja, łagodność, modlitwa, i prawdziwa służba bliźnim, tam jest światłość i pełna satysfakcja. Kto przyjmie taki styl postępowania, będzie mu się dobrze powodziło na ziemi, a duszę swoją wzniesie w krainę wyzwoloną. Trzeba więc podjąć się takiego dzieła, które prowadzi prosto do Boga i służby bliźniemu w imię miłości. Tylko w takim programie życia możemy uspokoić swoje serce. Zawsze należy się modlić o światło dla rozumu. Stopniowo przychodzą odpowiedzi na trudne pytania. Im bardziej odblokujesz myśli, pozbędziesz się dogmatyzmów i hermetyzmów, tym szybciej zrozumiesz sens i cel swojego życia. Każde prawo wywodzi się z grzechu. To już święty Paweł o tym mówił. Bo po co jest prawo? Aby ograniczać nasze zło. A czasem jest tak, że prawo i dogmatyzm właśnie go rozszerzają. Prawdziwa miłość nie zna prawa, dlatego tak łatwo kocha i przebacza. Miłość niweluje zło. Kto kocha z założenia prawdę, której nawet nie zna, mądrość go nie opuści, znajdzie klucz do otwierania tajemnic. Rozum nie wszystko wyjaśnia, a serce nie wszystko odczuwa. Są tajemnice nieosiągalne jeszcze dla duszy żyjącej w galaktyce. Odnaleźć swoje miejsce w świecie, znaleźć częściową prawdę, zakosztować najwznioślejszych idei jest czymś ponadludzkim. Każdy kto szuka może to znaleźć. Nie będzie to nadal pełnia, ale to już coś. Wieczna podnieta. W kawiarni, w czasie nabożeństw, na plaży, o świcie i zachodzie. Na myśl wielką drżą ci ręce, wzruszają się ramiona. Oblicze twoje jaśnieje złotem, w takiej żyjesz świadomości że starasz się nie rzucać cienia. Wszędzie tworzysz świetliste krajobrazy, a z dłoni twoich wypływa marzenie i wdzięk. Nie ma więc podstaw, których byś nie zobaczył. Niechętne ujęcia przemieniasz na ciągłą melodyjność. Nie ma miejsca na ziemi, gdzie uczucie twoje by nie dotarło, gdzie linie łagodności by się nie ukazały. Na dnie własnych skrzydeł Jesteś szczęściem, nie ma już pustki przeciw Tobie, nic nie milczy gdziekolwiek jesteś, czy w kawiarni, w czasie nabożeństw, czy na plaży. Dzisiaj już nikt nie wie, jaki jest cel życia i jak go naprawdę zrealizować. Każdy żyje. Zadowala swoje potrzeby, na dodatek wszyscy się obwiniają i osądzają. Takie poczucie winy nie jest czyste. To postęp niewiedzy. Niewiedza nas obwinia. Jeśli ktoś się nie nauczy ortografii, na dyktandzie będzie czuł stres i niepewność. Pod względem duchowym jest podobnie. Trzeba coś wiedzieć o swojej duszy, o swojej świadomości. Inaczej spotka nas niewytłumaczalny stres. 
Żeby wiedzieć coś o świętym Franciszku z Asyżu, trzeba najpierw coś o nim poczytać. Słowa Ojca Pio. Tkwi w nas totalna niewiedza. Niewiedza o Bogu, duszy i widzialnym świecie. Stąd ten ciężar winy. Gdy tylko oczyścimy umysł ze zdawkowej wiedzy i nauczymy się prawdziwego wejrzenia, zdobędziemy poznanie. Wina wówczas nas nie dotknie. Jeśli chcemy mówić o szatanie i na jego zwalić wszelką winę, to należy mówić przede wszystkim o szacie naszej niewiedzy, o szacie naszego ciała, które nas ogranicza i zasłania nam prawdziwe przyjemności nieba, a one są czyste transcendentne w stosunku do każdego ludzkiego działania. Szatan jako dusza upadła, którą my też jesteśmy, istnieje, ale on ma swoje problemy, tak jak my mamy swoje. Może Bóg sprawi, że na końcu czasów i on się nawróci i stanie po prawicy Boga? Miejmy taką nadzieję, miłosierdzie Boga jest nieskończone. Szkoda przecież każdej duszy, każdej iskry Boga, a szatan jest taką iskrą. Póki co, szatan ma wielkie problemy, jest dumny, pyszny i nie chce słyszeć o nawróceniu, podobnie zresztą jak ludzie w kosmosie. Nie można żyć dalej w niewiedzy i wszystko zrzucać na diabła, lepiej zrzucić wszystko na Boga, bo on sobie z wszystkim poradzi. Diabeł nie da rady, dlatego jest diabłem. To nieuczciwość wobec niego, skoro sami siebie kusimy. Skaza na duszy jest dość rozległa. Jeśli nie zdobędziemy wiedzy na temat, jak pokonać siebie po to, by stać się samą miłością wobec innych, będziemy tworzyć cywilizację pełną konfliktów i walki. Decyzja należy do nas. Nie narzekajmy potem, że politycy źle się zachowują, że lekarze biorą łapówki, że prokuratorzy są zbyt surowi, że dyrektorzy zakładów są korupcyjni, że istnieje w końcu rzesza zorganizowanych grup przestępczych itd. Skąd to wszystko się bierze? Właśnie sprawia to niewiedza, brak edukacji, brak wizji, brak wiedzy o wartościach ludzkich. Zbyt mała wiedza w szkołach o rozwoju ludzkiego charakteru, która ze szkół mówi dziś o ideałach i wcieleniu ich w życie? Żadna. Więc mamy świat taki, jaki sobie sami stwarzamy. Warto to jednak zmienić, jeśli chcemy mieć wydolny system społeczny, bez konfliktów i lenistwa. Być miłosiernym, kochającym i sprawiedliwym bez wyjątku dla każdego. To prawie utopia, ale chrześcijanin tą świętą utopią żyje, bo rozumie nauki Jezusa, naszego przyjaciela z nieba, dodatkowego anioła stróża. Jezus nie przejmuje się tym, że niektórzy wolą trzymać karabiny w ręce, totalnie krytykować, nienawidzić niż przebaczać, i rozumieć problemy kosmiczne, w jakie wszyscy bez wyjątku wplątaliśmy się, czy to komuna, czy kapitalizm, czy takie lub inne partie, wszyscy trwamy w upadłości jako aniołowie i wszyscy się kiedyś wyzwolą z tych różnych dołków, ale to jeszcze potrwa. Każdy z nas osobiście jest odpowiedzialny za swoje zbawienie, Śmierć ani życie niczego nie rozwiązują, jedynie przedłużają proces poszukiwań Boga. Trzeba czegoś więcej z siebie wykrzesać niż życie, cierpienie i śmierć. Usprawiedliwić kogoś przed Bogiem i na dodatek winnego to nie jest normalne dla ludzi, lecz dla katolika jest podstawą do uzyskania doskonałości. Katolik rozumie, dlaczego żyje na ziemi, z jakiego powodu się tu znalazł, wyszedł z nieba, zgodził się na to i straszliwie skomplikował sobie przez to życie i wie, że wielu aniołów to zrobiło. 
wszystkie cywilizacje kosmiczne to są ci właśnie aniołowie. Rozumie więc swój błąd, prosi Boga o przebaczenie i innym wybacza z serca. Wszyscy obecni kosmici, dawni aniołowie, zrobili to samo. Wyszli z nieba i teraz nie wiedzą, jak tam wrócić. Niektórzy jednak wiedzą, ale nie chcą sobie odpuścić zabawy tym światem materialnym, jaki stworzyli, pomimo iż cierpią i umierają. Dlatego ten czyściec trwa prawie w nieskończoność. Co dzieje się z człowiekiem, gdy słucha swojego sumienia od Boga? Po pierwsze, to go oczyszcza i stawia w prawdzie. Po drugie, sumienie przywraca radość i pokrzepia duszę. Ono uczy miłości i mówi o istotnych sprawach życia. Dlatego szczęśliwi są ci, którzy nie lekceważą sumienia, głosu Boga w nas. Człowiek jest na takim już etapie, że doskonale wie, czy robi dobrze, czy źle. Słowa Ojca Pio Prawo powstało dla utopijnego porządku. Żadne prawo nie unormuje cierpień i śmierci. Co lepsi aniołowie próbują ograniczać zło różnymi regulacjami prawnymi. Trochę to pomaga, ale generalnie jest tak, jak mówi święty Paweł że prawo powstało wskutek upadku i grzechu i nic to nie pomoże. Stało się tak dlatego, że założono niepotrzebnie niezależny od Boga kosmiczny, solidarny raj, który wyprodukował to prawo, między innymi prawo do śmierci, chorób i niebezpiecznego życia. W niebie nie istnieje żadne prawo, Miłość opływa dobrem wszystko i wszystkich. Niejeden z tego powodu na ziemi mógłby się zdziwić. 